നമസ്കാരം അടുത്ത ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കും എന്നാൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫിസിക്സിൽ മൂന്നാമത്തെ പോർഷനായ താപത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു താപത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിൽ പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധം ഒന്ന് തിരുത്തിക്കോളുക അതിൽ പ്രധാനമായും ഞാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ഒരിക്കൽ ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ശരിയായി പറഞ്ഞെങ്കിൽ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏതോ ഭാഗത്ത് അതൊന്ന് മാറിപ്പോയി അത് ഞാൻ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഓപ്റ്റിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ആണ് ഓപ്റ്റിക്സ് ഓപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയാൻ പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്നാൽ പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയുടെ പേര് ഫോട്ടോമെട്രി എന്നാണ് ഫോട്ടോമെട്രി പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഓപ്റ്റിക്സ് 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 എന്നാൽ പ്രകാശത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രശാഖ പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ അത് ഫോട്ടോമെട്രി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോട്ടോമെട്രി 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 മൂന്നാമത്തേത് വർണ്ണ പ്രകാശവർണ്ണ പ്രകാശവർണ്ണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് ക്രൊമറ്റോളജി 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 ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എവിടെയോ ഒരല്പം തെറ്റിപ്പോയി അത് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയറാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഓപ്റ്റിക്സ് ഏത് പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചും ഉള്ള പഠനത്തെ ഓപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയും പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ ഫോട്ടോമെട്രി ഫോട്ടോമെട്രി പ്രകാശവർണ്ണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ ക്രമറ്റോളജി ഇതാണ് എൻ്റെ ക്രമം ഇതിലേതോ ഒന്ന് എൻ്റെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് മാറിപ്പോയി അതിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ വിളി വന്നു വിളിച്ചത് കുറ്റമല്ല വിളിക്കണം സംശയമുള്ള ചോദിക്കണം എന്തായാലും വിളിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഓപ്റ്റിക്സ് പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഓപ്റ്റിക്സ് ഓപ്റ്റിക്സ് അടുത്ത് പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയെ ഫോട്ടോമെട്രി ഫോട്ടോമെട്രി അടുത്തത് പ്രകാശവർണ്ണങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം ക്രൊമറ്റോളജി ക്രൊമറ്റോളജി ഇങ്ങനെ തിരുത്തി പഠിക്കണം സംശയം ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓപ്റ്റിക്സ് ഫോട്ടോമെട്രി ക്രൊമറ്റോളജി ഒരു മറ്റൊരു സംശയം പ്രകാശവേഗതയെ മറികടക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു കണമാണ് ന്യൂട്രിനോ ഇത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ കാണപ്പെടുന്ന കണങ്ങളാണ് ന്യൂട്രിനോ ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ കാണപ്പെടുന്ന കണങ്ങളാണ് ന്യൂട്രിനോകൾ ന്യൂട്രിനോ ഇത് എല്ലാ ആറ്റങ്ങളുടെയും ന്യൂക്ലിയസിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് എന്നാൽ കൃത്രിമമായി കണ്ടുപിടിച്ച പ്രകാശത്തെ മറികടക്കാൻ കഴിവുള്ള പ്രകാശ വേഗതയേക്കാൾ കൂടുതൽ വേഗതയുള്ള കണമാണ് ടോക്കിയോ ടോക്കിയോൺ ടോക്കിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്രിമ കണമാണ് 
ഇ സി ഇ സുദർശനം കണ്ടുപിടിച്ച ടോക്കിയോ പ്രകാശ വേഗതയേക്കാൾ കൂടുതൽ വേഗതയുള്ള കൃത്രിമ കണം മറ്റൊന്ന് ന്യൂക്ലിയസിൽ കാണപ്പെടുന്ന കണം അതാണ് ന്യൂട്രോ മറ്റേത് ടോക്കിയോ ഇനി നമ്മൾ താപത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു പ്രകാശം പോലെ ശബ്ദം പോലെ താപവും ഒരു ഊർജ രൂപമാണ് ശബ്ദോർജം താപോർജം പ്രകാശോർജം കാന്തികോർജം വൈദ്യുതോർജം രാസോർജം ഇങ്ങനെ ഒൻപത് തരം ഊർജങ്ങളുണ്ട് ഈ ഊർജത്തെ ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാം പക്ഷേ അവയെ നിർമ്മിക്കുവാനോ നശിപ്പിക്കുവാനോ സാധിക്കുകയില്ല ഊർജത്തെ നിർമ്മിക്കുവാനോ നശിപ്പിക്കുവാനോ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരാതെ ഊർജത്തെ ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രപഞ്ചം അടച്ചു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രം പോലെയാണെന്നാണ് ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടുത്തം കാരണം ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് വന്നു ചേരാനില്ല അടച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മറ്റൊന്നും വന്നു ചേരില്ല അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നും പുറത്തു പോവുകയില്ല അതുപോലെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഇതിലേക്കൊന്നും വന്നു ചേരാനില്ല ഇവിടെ നിന്ന് മറ്റൊന്നും പോകാനുമില്ല അതുപോലെ ഊർജത്തെ നിർമ്മിക്കുവാനോ നശിപ്പിക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായ കാലം മുതൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഊർജം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നശിപ്പിക്കുവാനോ നിർമ്മിക്കുവാനോ പുതുതായി നിർമ്മിക്കുവാനോ നശിപ്പിക്കുവാനോ സാധിക്കുകയില്ല അളവിൽ വ്യത്യാസം വരും അളവിൽ വ്യത്യാസത്തോടു കൂടി ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറും ദ്രവ്യം ഊർജമായി മാറും ഊർജം ദ്രവ്യമായും മാറും അപ്പം ദ്രവ്യത്തെ ഊർജമാക്കിയും ഊർജത്തെ ദ്രവ്യമാക്കിയും മാറ്റാം എന്ന് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് താപം ഒരു ഊർജം ആണ് ഊർജ രൂപമാണ് താപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനശാഖയാണ് താപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ താപത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയുടെ പേരാണ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഡൈനാമിക്സ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് താപത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് ശാസ്ത്രശാഖയാണ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് താപത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ തെർമോഡൈനാമിക്സ് താപം ഒരു ഊർജ രൂപമാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് താപം ഒരു ഊർജ രൂപമാണെന്ന് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് താപം ഒരു ഊർജമാണെന്ന് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് ചോദ്യം താപം ഒരു ഊർജ രൂപമാണെന്ന് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ നോക്കാം ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് അയ്യോ ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട് പ്രസ്കോട്ട് ജോൾ ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട് ജോൾ താപം ഒരു ഊർജ രൂപമാണെന്ന് താപം ഒരു ഊർജ രൂപമാണെന്ന് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട് ജോൾ ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട് ജോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സമവാക്യമാണ് എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം 
ഒരു ചാലകത്തിൽ കൂടി ചാലകം എന്ന് പറയാൻ വൈദ്യുതിയെ കടത്തി വിടുന്ന ലോക കമ്പി ഒരു ചാലകത്തിൽ കൂടി വൈദ്യുതി കടത്തി വിട്ടാൽ അതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുമ്പോൾ കമ്പി ചൂടാവും ലോഹക്കമ്പി ചൂടാവും ലോഹക്കമ്പി നമ്മൾ ചാലകമായി കണക്കാക്കുക കണ്ടക്ടർ അപ്പോൾ ഒരു ലോഹക്കമ്പിയിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാലകത്തിൽ കൂടി വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുമ്പോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താപം ഹീറ്റ് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ വർഗത്തിനും വർദ്ധിത പ്രവാഹ തീവ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാലർത്ഥം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ വർഗത്തിനും ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിനും പ്രതിരോധം എന്ന് പറയാൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിനാവശ്യമായ സമയത്തിനും നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും എന്നാണ് ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട് ജോളിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം അതനുസരിച്ച് ഇവിടെ നോക്കുക എച്ച് സമായ സ്കോറാറിറ്റി ഈ സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു കണക്ക് ചെയ്യാം ഉദാഹരണം അറുപത് ഓം പ്രതിരോധമുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്ററിൽ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക അറുപത് ഓം പ്രതിരോധമുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്ററിൽ കൂടി നാലാമ്പയർ വൈദ്യുതി നാലാമ്പയർ വൈദ്യുതി ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം പ്രവഹിപ്പിച്ചാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം എത്രയായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ കണക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം അറുപത് ഓം പ്രതിരോധമുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്ററിൽ കൂടി നാലാമ്പിയർ വൈദ്യുതി ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം പ്രവഹിച്ചാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താപം എത്രയായിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അതവിടെ കിടക്കട്ടെ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം എത്രയാണെന്നാണ് ആദ്യം നമുക്ക് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത നോക്കാം വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത ഈ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഐ ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ചോദിച്ചാൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത നാല് അമ്പയർ നാല് അമ്പയർ അമ്പയറിന് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് ആംബിയറാണ് അത് ഓർമ്മിക്കണം വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ആ രണ്ടാമത്തെ പ്രതിരോധമാണ് പ്രതിരോധം എത്ര നോക്കാം പ്രതിരോധം ആറാണ് ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ചാലകത്തിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അറുപത് ഓമാണ് ഓം 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 എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ഓം പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമാണത് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓം പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇതാണ് അറുപത് ഓം ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രതിരോധം ഇനി സമയം സമയം ടി ആണ് ഈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് ഇതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം വൈദ്യപ്രഭാഗ തീവ്രത ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് നാലാം പേർ ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധം അറുപത് ഓം വൈദ്യപ്രവാഹത്തിനാവശ്യമായ സമയം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഈ സമവാക്യത്തിൽ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെ വില കൊടുത്താൽ കാര്യം നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും ഇവിടെ നോക്കാം എച്ച് സമായ സ്ക്വയർ ആർട്ടി 
എച്ച് സമയ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എച്ച് സബം ഐ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സ്ക്വയർ വൈദ്യപ്രഭാഗ തീവ്രത നാലാം പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഐ സ്ക്വയർ ആറ് അറുപത് ഓം ഇൻറ്റു സമയം ആർ ടി ടി ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഇരുപത് മിനിറ്റ് തന്നാൽ മിനിറ്റോ മണിക്കൂറോ തന്നിരുന്നാൽ അതിന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ആക്കി വേണം ഈ കണക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതിന് സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ അറുപത് കൊണ്ടുകൂടെ കുടിക്കുന്നു ഉത്തരം കുളിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുമല്ലോ ഇതാണ് ഉത്തരം അപ്പോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം ഇത്രയും കുളിച്ച് കിട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടുന്നോ അത്രയും ജൂൾ കുളിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കും കുറച്ച് ജോലിയുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ജോലി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട് ജൂളിൻ്റെ ജൂൾ നിയമം ജൂൾ നിയമം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ചാലകത്തിൽ കൂടി വൈദ്യുതി കടക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം വൈദ്യപ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ വർഗത്തിനും ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിനും വൈദ്യപ്രവാഹത്തിനാവശ്യമായ സമയത്തിനും നേരനുപാതത്തിൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി കണക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇതുപോലെ ഏത് കണക്ക് ചെയ്താലും തന്നാലും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കുക ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മാത്രം മിനിറ്റിലോ മണിക്കൂറിലോ സമയം തന്നിരുന്നാൽ അതിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡിലാക്കാൻ അറുപത് കൊണ്ടുകൂടെ ഗുണിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി പ്രകാശ താപം ഒരു ഊർജ്ജ രൂപം ആണ് എന്ന് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട് ജൂൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഖ്യാതമായ ഒരു സമവാക്യമാണ് എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അതിൽ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യപ്രഭാഗ തീവ്രതയാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിരോധമാണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് സമയമാണ് ഇവ തമ്മിൽ തന്നിരുന്നാൽ അവയുടെ വില യഥാസ്ഥാനത്ത് എഴുതി തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ ആകെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം എത്രയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത്രയും ഒന്ന് ഗുണിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് എത്ര ജൂൾ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു താപം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേര് കലോറി മീറ്റർ എന്നാണ് താപം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേര് താപം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേരാണ് കലോറി മീറ്റർ താപോർജ്ജത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കലോറി കലോറിയായും ജൂളായും ഉപയോഗിക്കാം താപത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കലോറിയായും ജൂളായി ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഊർജ്ജം നമുക്ക് അടി അത്യാവശ്യമാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ഊർജ്ജമുണ്ട് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ഊർജ്ജം പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ഊർജ്ജം അപ്പോൾ പ്രകാശത്തിന് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ കഴിയും താപത്തിന് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ കഴിയും ശബ്ദത്തിന് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ കഴിയും എല്ലാ ഊർജ്ജ രൂപങ്ങൾക്കും പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ കഴിയും ഏതിനാണോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളത് അതെല്ലാം ഊർജ്ജ ഊർജ്ജത്തിൻ്റെ രൂപങ്ങളാണ് അപ്പോൾ താപോർജ്ജത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ജൂളും കലോറിയും ആണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഊഷ്മാവളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഊഷ്മാവ് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഉദാഹരണത്തിന് സൂര്യമണ്ഡലത്തിൻ്റെ സൂര്യൻ്റെ സമീപത്ത് പോലും നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല അത്രയും വലിയ ഊഷ്മാവ് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഊഷ്മാവ് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേരാണ് പൈറോമീറ്റർ പൈറോമീറ്റർ ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് പൈറോമീറ്റർ 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 ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഊഷ്മാവളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈറോമീറ്റർ എങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവളക്കാനുള്ളത് ഉള്ള ഉപകരണം ക്രയോമീറ്റർ 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 
ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഊഷ്മാ വിളക്കാനുള്ളത് ക്രയോമീറ്റർ ക്രയോമീറ്റർ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഊഷ്മാ വിളക്കാനുള്ളത് പൈറോമീറ്ററും ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഊഷ്മാ വിളക്കാനുള്ളത് ക്രയോമീറ്ററുമാണ് ഊഷ്മാവ് സ്ഥിരമാക്കി നിലനിർത്തുന്ന ഉപകരണം ഊഷ്മാവ് സ്ഥിരമാക്കി നിലനിർത്തുന്ന ഉപകരണമാണ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഊഷ്മാവ് സ്ഥിരമാക്കി നിലനിർത്തുന്ന ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേരാണ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് താപത്തെ താപോർജത്തെ സ്ഥിരമാക്കി നിലനിർത്തും താപോർജത്തെ അത് ഊഷ്മാവിന് ഊഷ്മാവ് താപനിലയാണ് താപത്തിൻ്റെ നിലയാണ് ഊഷ്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഊഷ്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ താപനില സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ താപോർജത്തെ സ്ഥിരമാക്കി നിലനിർത്തുന്ന ഉപകരണമാണ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കരവസ്തുക്കളിലും ദ്രാവകങ്ങളിലും വാതകങ്ങളിലും കൂടി താപം സഞ്ചരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താപം പ്രേഷണം ചെയ്യും കരവസ്തുക്കളിൽ കൂടി താപം പ്രേഷണം ചെയ്യും പ്രേഷണം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടും സഞ്ചരിക്കും ദ്രാവകങ്ങൾ കൂടി താപം സഞ്ചരിക്കും കരവസ്തുക്കളിൽ കൂടി ദ്രാവക സഞ്ച അല്ല താപം സഞ്ചരിക്കും വാതകങ്ങളിൽ കൂടിയും താപം സഞ്ചരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ പേരുണ്ട് ഉദാഹരണം കരവസ്തുക്കളിൽ കൂടിയുള്ള താപപ്രസരണ രീതി കരവസ്തുക്കളിൽ കൂടിയുള്ള താപപ്രസരണ രീതി ഇതിന് ചാലനം എന്ന് വിളിക്കും ചാലനം 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 അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും കണ്ടക്ഷൻ ചാലനം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻ ചാലനം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻ കരവസ്തുക്കളിൽ കൂടിയുള്ള താപ പ്രേഷണ രീതി ഇതിന് ചാലനം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഉദാഹരണം ഒരിരുമ്പ് കമ്പിയുടെ ഒരറ്റം തീയിൽ കാണിക്കുക രണ്ടാമത്തെ അറ്റം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വയ്ക്കുക അല്പം കഴിയുമ്പോൾ കയ്യിൽ ചൂട് തട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് താപം കമ്പിയുടെ രണ്ടാമത്തെ അറ്റത്തേക്ക് സഞ്ചരിച്ച് എത്തും അപ്പോൾ ലോഹങ്ങളിൽ കൂടി കരവസ്തുക്കൾ കൂടി എല്ലാ കരവസ്തുക്കൾ കൂടിയും താപം പ്രേഷണം ചെയ്യില്ല ഉദാഹരണം തടിയിൽ കൂടി താപം പ്രേഷണം ചെയ്യില്ല എല്ലാ ലോഹങ്ങളും താപത്തിൻ്റെ നല്ല ചാലകങ്ങളാണ് ഏറ്റവും നല്ല ചാലകം താപത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാലനം ചെയ്യുന്ന കടത്തിവിടുന്ന പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന പ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ലോകം വെള്ളിയാണ് അപ്പോൾ താപത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നവൻ കണ്ടക്ടർ ഏറ്റവും നല്ല ചാലകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താപത്തെ കടത്തിവിടരുത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ താപം കടത്തിവിടുന്ന പ്രസരണം ചെയ്യുന്ന പ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ലോഹമാണ് വെള്ളി വൈദ്യുതിയുടെയും താപത്തിൻ്റെയും ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ചാലകങ്ങളാണ് വെള്ളി ബാക്കി ലോഹങ്ങൾ ലോഹങ്ങളെല്ലാം ചാലകങ്ങളാണ് പക്ഷേ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താപത്തെ പ്രേഷണം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ലോഹമാണ് വെള്ളി വൈദ്യുതിയും താപത്തെയും കൂടുതൽ പ്രേഷണം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ലോഹമാണ് വെള്ളി മറ്റു ലോഹങ്ങളെല്ലാം ചാലകങ്ങളാണ് വൈദ്യ പ്രേ അല്ല വൈദ്യയും താപത്തെയും കടത്തിവിടുമെങ്കിലും ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനം വെള്ളിക്കാണുള്ളത് അപ്പോൾ കരവസ്തുക്കൾ കൂടിയുള്ള കരവസ്തുക്കൾ കൂടിയുള്ള താപപ്രേഷണ രീതിയെ ചാലനം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും എന്നാൽ ദ്രാവകങ്ങളിൽ കൂടിയുള്ള ദ്രാവകങ്ങളിൽ കൂടിയുള്ള താപപ്രേഷണ രീതിയെ സംവഹനം എന്ന് വിളിക്കും സംവഹനം സംവഹനം അല്ലെങ്കിൽ കൺവെക്ഷൻ 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 സംവഹനം അല്ലെങ്കിൽ കൺവെക്ഷൻ സംവഹനം അല്ലെങ്കിൽ കൺവെക്ഷൻ 
സംവഹ ദ്രാവകങ്ങളിൽ കൂടിയുള്ള താപപ്രേഷണ രീതിയെ കൺവെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സംവഹനം എന്നറിയപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ചൂടാക്കുകയാണ് പാത്രത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ചൂട് പിടിച്ച തന്മാത്രകൾ മുകളിലേക്ക് വരികയും തണുത്ത തന്മാത്രകൾ താഴേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ദ്രാവകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും താപം കടത്തിവിടും ഇത്തരത്തിൽ ദ്രാവകങ്ങളിൽ താപം പ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന രീതിയെ സംവഹനം അല്ലെങ്കിൽ കൺവെക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും വാതകങ്ങളിൽ കൂടി താപം പ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് വികിരണം 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 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മറ്റൊരു പേര് റേഡിയേഷൻ എന്നാണ് റേഡിയേഷൻ റേഡിയേഷൻ അപ്പോൾ ചാലനം സംവഹനം വികിരണം കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ ആ റേഡിയേഷൻ കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ ആ റേഡിയേഷൻ ചാലനം സംവഹനം വികിരണം പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള താപ പ്രേഷണ രീതികൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള താപ പ്രേഷണ രീതികൾ കരവസ്തുക്കൾ കൂടിയുള്ള താപ പ്രേഷണ രീതി കണ്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചാലനം ദ്രാവകങ്ങൾ കൂടിയാണെങ്കിൽ സംവഹനം അഥവാ കൺവെക്ഷൻ ദ്രാവ വാതകങ്ങൾ കൂടിയാണെങ്കിൽ വികിരണം അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ മറ്റൊരു യുദ്ധം ഊഷ്മാവിൽ ഉണ്ടാവുന്ന തുടർച്ചയായ മാറ്റം ഊഷ്മാവിൽ ഉണ്ടാവുന്ന തുടർച്ചയായ മാറ്റം ഊഷ്മാവിൽ കൂടിയും കുറഞ്ഞു വരിക്കും അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് കൂടും കുറയും ഇങ്ങനെ അതുപോലെ പല വസ്തുക്കളുടെ ഊഷ്മാവിൽ ഉണ്ടാവുന്ന തുടർച്ചയായ മാറ്റം മറ്റൊന്ന് കുറവോ കൂടുതലോ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് തെർമോ ഇലക്ട്രിക് തെർമോമീറ്റർ തെർമോ ഇലക്ട്രിക് തെർമോമീറ്റർ തെർമോ ഇലക്ട്രിക് തെർമോമീറ്റർ തെർമോ ഇലക്ട്രിക് തെർമോമീറ്റർ വസ്തുക്കളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന തുടർച്ചയായ താപമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഊഷ്മാവിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് തെർമോ ഇലക്ട്രിക് തെർമോമീറ്റർ മറ്റു കാര്യം ജലത്തിൻ്റെ അവസ്ഥാമാറ്റം ജലത്തിൻ്റെ അവസ്ഥാമാറ്റം ആധാരമാക്കി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള താപനില ഇളക്കാനുള്ള ഉപകരണം ജലത്തിൻ്റെ അവസ്ഥാമാറ്റം ജലത്തിൻ്റെ അവസ്ഥാമാറ്റം ജലത്തിന് മൂന്ന് അവസ്ഥകളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ജലത്തിന് മൂന്ന് അവസ്ഥ ഖരാവസ്ഥ ദ്രവാവസ്ഥ വാതകാവസ്ഥ മൂന്നവസ്ഥയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖരാങ്കം ദ്രവണാങ്കം മറ്റൊന്ന് തിളനില ഒരു ഖരവസ്തു ഖരാവസ്ഥ വിട്ട് ദ്രവാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഊഷ്മാവിന് നമുക്ക് ദ്രവണാങ്കം എന്ന് വിളിക്കാം ഒരു ഖരവസ്തു ഖരാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നുവെങ്കിൽ അത് ദ്രവണാങ്കം ദ്രവണാങ്കം ഒരു ദ്രാവകം ദ്രവാവസ്ഥ വിട്ട് ഖരാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് കരണാങ്കം 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 എന്ന് വിളിക്കാം മൂന്നാമത്തേത് തിളനില എന്നാണ് വിളിക്കുക തിളനില തിളനില ഇതിൽ നമുക്ക് ദ്രവണാങ്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഇത് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് 
freezing point freezing point is it boiling point boiling point Melting point, freezing point, boiling point. Adhyan, jelath in the manjikatte de melting point. 4 degree Celsius. 4 degree seal. Manjikatte uri dhriyavagam avum. Jelath in the karanangam. Adh 0 degree Celsius. Puja degree Celsius is jalam. Manjikatya. Karyavas tela. Nur degree Celsius is jalam tela. Aba jalas in the tela villa. Nur degree Celsius. Manjikatya. Jalas in the Karanangam. Puja degree Celsius. Jalas in the Manjikatya. Melting point 4 degree Celsius. In a moon, I was the only gelatin. Gelatin the moon, I was the little moonum. Pertega Maya Tava the layer about gelatin de Avasta Matum Adhara Makiner Mitula Tava Nila Alacanola over the red. This is the same thing. Now, this is the same thing. This is the same thing. This is the lowest point. This is the same thing. 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 This is the same Highest point on the world, no degree Celsius, I take him. In a day, Gelatine, Avasta, Mata, Adhara, Makan, or Mitchuladum, Tabanilla, Alaka, and Ladumaya, Ubagana, Sinda Verana, Sadhara, Namal, Ubiakana, Celsius scale. Celsius scale. Celsius scale, other. In our Gelatum, is Celsius scale. Yet to um thalna ushmava, zero degree Celsius, yet to wear no ushmava, no degree Celsius, I decum. Angane, yet to um lowest ushmava, temperature, zero degree Celsius, highest temperature, no degree Celsius, Angare Pedicicum, the Michelicina, Tabanilla, Alacani, we can the Ubergana in the Verada, Celsius K. Inni, Matriod. Tabor the still in the wide door of the old party picture. Adil Nundauna, we get another album. I like any week in the world. Tabor the still in the wide door of the old party picture. Tabor the still in the wide door of the old party picture. Adil Nundauna, we get another album. Radiation. I like any week in the Ubergana Sinde, Pere, and the and the old child Adinda Pere. Thermopile and <coughs> Thermopile 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 Thermo pi. Material them. Gelatin de Asanga de Vicasa. Not a kind of wash mob. Gelatin de Asanga de Vicasa. Not a kind of wash mob. We are there. Gelatin de Asanga de Vicasa. Not a kind of wash mob. We are there. And now it's on you. You love us the girl and children with each other. We can see. Yella was the current two to be the child because he came than a combo Sangoji Kinsey. Jenna Mavat is zero degree Celsius in Anvasikina. 
സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ തണുക്കുമ്പോൾ ജലം വികസിക്കുകയും മഞ്ഞക്കെട്ടയാവുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എത്തുമ്പോൾ അവ ജലമാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ജലത്തിൻ്റെ അസംഗത വികാസം നടക്കുന്ന ഊഷ്മാവ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും ഇടയ്ക്ക് സെൽഷ്യസിനും ഇടയ്ക്ക് ജലത്തിൻ്റെ അസംഗത വികാസം നടക്കുന്ന ഊഷ്മാവ് ജലത്തിൻ്റെ അസംഗത വികാസം നടക്കുന്ന ഊഷ്മാവ് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഊഷ്മാവിൽ മർദ്ദം കൂടുമ്പോൾ ജലത്തിൻ്റെ തിളനില കൂടും അടുത്ത ചോദ്യമാണ് മർദ്ദം കൂടിയാൽ ജലത്തിൻ്റെ തിളനില കൂടും മർദ്ദം കുറയുമ്പോൾ തിളനില കുറയും ഈ തത്വം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണം ഈ തത്വം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഉപകരണം ഏത് മർദ്ദം കൂടുമ്പോൾ ജലത്തിൻ്റെ തിളന നില തിളനില കൂടും മർദ്ദം കൂടുമ്പോൾ ജലത്തിൻ്റെ തിളനില കൂടും കുറയുമ്പോൾ കുറയും ഈ തത്വം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാണ് പ്രഷർ കുക്കർ പ്രഷർ കുക്കർ പ്രഷർ കുക്കർ ഈ പ്രഷർ കുക്കറിലെ പ്രഷർ കുക്കറിലെ ഊഷ്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയത് കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആഹാരം പാകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഉപയോഗിച്ച തത്വം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മർദ്ദം കൂടുമ്പോൾ ജലത്തിൻ്റെ തിളനില കൂടും എന്ന തത്വം മർദ്ദം കൂടുമ്പോൾ ജലത്തിൻ്റെ തിളനിലയും കൂടും എന്ന തത്വമാണ് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റു കാര്യം സാധാരണ വൈദ്യുത തപനോപകരണങ്ങളിൽ വൈദ്യുത തപനോപകരണം വൈദ്യുത തപനോപകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉപകരണം വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെയാണ് വൈദ്യുത തപനോപകരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം അയൺ ബോക്സ് അതൊരു വൈദ്യുത തപനോപകരണമാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഓവൻ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ ഇതെല്ലാം വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇതിലെല്ലാം ഉള്ള പ്രധാന ഭാഗം വൈദ്യുത സ്ഥപനോപകരണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹീറ്റിംഗ് കോയിലാണ് എല്ലാ വൈദ്യുത സ്ഥപനോപകരണങ്ങളെ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഈ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം തപനോപകരണങ്ങളിൽ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നാൽ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഇല്ലാത്ത ഉപകരണം താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഇല്ലാത്ത ഉപകരണം താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഇല്ലാത്ത ഉപകരണം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് ഉപകരണത്തിലാണ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഇല്ലാത്ത ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഇല്ലാത്ത ഉപകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇൻഡക്ഷൻ കോയിൽ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ഒന്ന് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറും മറ്റൊന്ന് മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ആണ് മൈക്രോവേവ് ഓവൻ മൈക്രോവേവ് മൈക്രോവേവ് ഓവൻ വേവ് ഓവൻ ഇതൊന്ന് മറ്റൊന്ന് ഇൻഡക്ഷൻ കോയിൽ ഇൻഡക്ഷൻ കോയിൽ ഇൻഡക്ഷൻ കോയിൽ അപ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻ്റ് ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഇല്ലാത്ത രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളാണ് വൈദ്യുത തപനോപകരണങ്ങളിൽ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഇല്ലാത്ത രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് മൈക്രോവേവ് ഓവൻ മറ്റൊന്ന് ഇൻഡക്ഷൻ കോയിൽ 
ഇൻഡക്ഷൻ കോയിലും മൈക്രോവേവ് ഓവനും ഹീറ്റിംഗ് കോയിലില്ലാത്ത രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളാണ് മറ്റു കാര്യം താപവും ഊർജവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട് ജൂളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മർദ്ദം എഴുപത്തിയാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ജലത്തിൻ്റെ തിളനില്ല അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എഴുപത്തിയാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നാൽ ജലത്തിൻ്റെ തിളനില നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലായിരിക്കും സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എഴുപത്തിയാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ജലത്തിൻ്റെ തിളനില നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇതും ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് അല്ല ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട് ജൂൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ താപവും യാന്ത്രിക ഊർജവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം താപവും യാന്ത്രിക ഊർജവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനും ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട് ജൂളാണ് 